ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ హెల్దీ షో కౌంట్ యువర్ క్యాలరీస్ నేను మీ షెఫ్ రుచిక నేను నేర్పించే రెసిపీ వచ్చేసి చాలా చాలా హెల్దీగా ఉంటాయండి సో డెఫినెట్లీ కౌంట్ యువర్ క్యాలరీస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యి చక్కగా నోట్ చేసుకొని కిచెన్లో వెళ్ళి కిచెన్కి వెళ్ళే ముందు మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని షాపింగ్ చేసుకొని చక్కగా అరేంజ్ చేసుకొని డిషెస్ని ట్రై చేసి మీ డయట్లో యాడ్ చేసి హెల్దీ హెల్దీగా ఉండండి సో ఇవ్వరెట్ కౌంట్ యువర్ క్యాలరీస్లో నేను చేయబోయే ఫస్ట్ హెల్దీ రెసిపీ వచ్చేసి జామా మేథి మ్యాజిక్ చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అండి నేను లాస్ట్ నైట్ డిన్నర్కి ఈ రెసిపీ ట్రై చేశాను అమేజింగ్గా ఉంది సో ఇంకా ఆగలేకపోయాను ఇవాళ మీతో షేర్ చేసేస్తున్నాను సో చాలా చాలా ఇన్నోవేటివ్ రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో మీరు ఈ రెసిపీని చక్కగా ఫాలో అవ్వండి జామా మేథి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చక్కగా నోట్ చేసుకోండి జామా మేథి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జామకాయలు మెంతాకులు అల్లం గరం మసాలా పౌడర్ పసుపు ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర ఉప్పు ఉల్లిగడ్డ టమాటా కారం ఎండిమిర్చి మరియు నూనె ఉప్పు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి జామా మేతి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా జామా మేతి మ్యాజిక్ తయారు చేసేద్దాము ముందుగా జామకాయలు తీసుకోవాలి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను మొత్తం రైపన్ కాదు మొత్తం ఖచ్చిగా కాదు మీడియం అంటే ఎక్కువ ఖచ్చి ఉండకూడదు ఎక్కువ పండు కూడా ఉండకూడదు అట్లాంటి జామకాయలు తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు జామకాయల్ని చిన్నగా ఉన్నాయి అనుకోండి వన్ బై ఫోర్ ఇలా చేసుకోవచ్చు మొత్తం చాప్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే మ్యాష్ అయిపోతాయి సో జామకాయల్ని నేను చంక్స్లో కట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటా నాకు టమాటో సీడ్స్ అంత ఇష్టంగా ఉండదు కాబట్టి నేను స్కూప్ అవుట్ చేసేస్తాను సో టొమాటోస్ నుంచి గింజలు తీసేద్దాము సో మన టొమాటోస్ రెడీగా ఉన్నాయి సో టొమాటోస్ని క్యూబ్ కట్లో కట్ చేద్దాం ఆకుకూరలు హెల్త్కి చాలా మంచిదండి సో మీ డయట్లో డెఫినెట్లీ ఆకుకూరల్ని యాడ్ చేయండి పిల్లలకి నార్మల్గా మీరు మెంతి కూర చేసిస్తే చేదుగా ఉందని చెప్తారు సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇన్నోవేటివ్ రెసిపీస్ మీరు ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు కూడా హెల్దీగా ఉంటారు మీ పిల్లలు కూడా హెల్దీగా ఉంటారు సో టొమాటోస్ని నేను క్యూబ్ కట్లో కట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనియన్స్ అనియన్స్ని కూడా షెల్ఫ్ కట్లో కట్ చేసుకుందాం సో అనియన్స్ని కూడా ఇలా షెల్లో కట్ చేసుకోవాలి అనియన్స్ ని షెల్ కట్ లో కట్ చేస్తున్నాము సో అనియన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి జామకాయలు రెడీగా ఉన్నాయి టొమాటో రెడీగా ఉన్నాయి లెట్స్ మేక్ జామా మేథి మ్యాజిక్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మెంతుల కూర తీసుకుంటున్నాను సో ఆకు కూరలు ఎప్పుడైతే మీరు ఇంట్లో చేస్తున్నారో జాగ్రత్తగా చక్కగా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలండి నాకు ఆకుకూరల్ని ఎక్కువ చాప్ చేయడం ఇష్టం లేదు సో జస్ట్ ఇలా రఫ్లీ కట్ చేసేసి వేస్తున్నాను సో మెంతుకూరని వేసేసాము ఆల్రెడీ నేను మెంతుకూరని వాష్ చేశాను కానీ ఎప్పుడైతే చేసే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలా మట్టి ఉంటుంది సో చక్కగా మెంతికూరని చూసారా వాష్ చేసి పెట్టిన ఇంకా ఇంత మట్టి వెళ్ళింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ చాప్ చేసుకున్న మెంతి కూర నుంచి నీళ్లు తీసేసి ఒక బౌల్లో వేద్దాం చాలా మంది నన్ను అడుగుతుంటారు మెంతి కూర చేసినప్పుడు చేతి అయిపోతుంది అనేసి చేతు అవ్వకూడదు అంటే లైట్ గా ఉప్పు కలుపుకోవాలి ఇలా లైట్ గా ఉప్పు కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ఇలా ఉండనిస్తే 
దాని తర్వాత పిండేసి చేస్తే అసలు చేదే ఉండదండి మెంతు కూర ఉప్పులో నాంతుందండి సో సైడ్ లో పెడదాం లెట్స్ మేక్ జామా మేతి మ్యాజిక్ ముందుగా పొయ్యలు గిచ్చుకొని ఒక ప్యాన్ ని హీట్ చేయాలి హీట్ అవుతున్న ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేయాలి లైట్ గా ఆయిల్ ఎందుకంటే హెల్త్ కి హెల్త్ కావాలంటే ఆయిల్ క్వాంటిటీ బటర్ క్వాంటిటీ తగ్గిస్తూనే ఉండాలి సో ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది హీట్ అవుతున్న ఆయిల్ లో జీలకర్ర ఎండి మిర్చి వేసి పోపు పెట్టాలి సో చక్కగా పోపు వచ్చేసింది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ నెక్స్ట్ జామకాయ ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి జామకాయతో నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయండి చిన్నప్పుడు మా ఇంటి పక్కన చెట్టు ఉండేది సో మేము మెల్లగా వెళ్ళేసి టెరస్ మీద పండ్లు తెంపుకొని ఉప్పు తీసుకెళ్ళి టెరస్ మీద కూర్చొని తినేవాళ్ళము సో జామకాయలతో నాకు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయండి మీకు కూడా చాలా మెమరీస్ ఉండే ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరూ చిన్నప్పుడు ఇట్లాంటి నాటినెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు కూడా ఏమైనా మెమరీస్ నాతో షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తే ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్ సో ఫాలో చేసేసి నాకు మెసేజ్ పెట్టేయండి మీ అన్ని మెసేజెస్కి నేను పర్సనల్గా ఆన్సర్ చేస్తాను సో ఇంకొక విషయం షేర్ చేస్తాను చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ చేసేదండి జామకాయ కూర చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎక్స్ట్రా రెసిపీ చెప్తున్నాను జస్ట్ మామూలుగా మనం కూర ఎలా చేసుకుంటాము నూనె వేసేసి ఆవాలు జీలకర్ర జామకాయ వేసేయాలి దాంట్లో లైట్గా పసుపు ఉప్పు కారం వేసేసి లైట్గా కొన్ని నీళ్ళు వేసి మూత పెట్టేసి ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ఉడకపెట్టాలి వేడి వేడి పూరీలతో జామకాయ కర్రీ సూపర్ కాంబినేషన్ అండి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని వీకెండ్స్కి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి సో జామకాయలు ఆల్మోస్ట్ సాఫ్ట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటా నాకు ఈ రెసిపీ చాలా నచ్చిందండి ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో టొమాటో రెడ్ కలర్ జామకాయ గ్రీన్ కలర్ అనియన్ వైట్ కలర్ సో లాస్ట్లో మనం నానపెట్టిన మెంతు కూర నుంచి నీళ్ళు తీసేయాలి వేసేసి చక్కగా స్టెప్ ఫ్రై చేయాలి ఈ కర్రీని ఎక్కువ కుక్ చేయనక్కర్లేదండి ఎందుకంటే టొమాటోస్ రాగా తినొచ్చు జామకాయలు రాగా తినొచ్చు మెంతులు కూడా సాలెడే సో సీజనింగ్ చేద్దాం సీజనింగ్ చేసే ముందు నాకు జింజర్ అంటే చాలా ఇష్టము మెంతుల అండ్ జింజర్ మంచి కాంబినేషన్ జింజర్ని గ్రేట్ చేద్దాం ఒక వన్ ఇంచ్ సైజ్ జింజర్ తీసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీజనింగ్ కోసం లైట్గా ఉప్పు ఎందుకంటే మెంతు కూరలో ఆల్రెడీ మనం ఉప్పు వేసి నానపెట్టాము సో తగినంత ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా పౌడర్ లైట్గా పసుపు ధనియా పౌడర్ వేసేసి చక్కగా కలపాలి సో జామా మేతి మ్యాజిక్ రెడీ అయిపోయిందండి పొయ్యి ఆపేసి ఒక చక్కని డిష్లో తీద్దాం సో సో ఫ్రెండ్స్ హెల్దీ హెల్దీ జామా మేతి మ్యాజిక్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో అమేజింగ్ కాంబినేషన్ అండి జామకాయలో మెంతు కూర ఫ్లేవర్ అద్దరిపోయింది అయితే మీరు కూడా రెసిపీని తప్పక ట్రై చేయండి జామా మేతి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి కాల్సే పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం జామా మేతి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు మెంతు కూర జామకాయ జీలకర్ర ఎండి మిర్చి అల్లం ఉల్లిపాయ ధనియా పౌడర్ పసుపు గరం మసాలా పౌడర్ టమాటా నూనె మరియు ఉప్పు జామా మేతి మ్యాజిక్ తయారు చేయడానికి ముందుగా జామకాయని కట్ చేసుకొని సైడ్లో పెట్టాలి 
టమాటా నుంచి గింజలు తీసేసి కట్ చేసుకుని సైడ్ లో పెట్టాలి ఆనియన్స్ ని కూడా చెల్ కట్ లో కట్ చేసుకోవాలి మెంతకూరని చక్కగా రఫ్లీ చాప్ చేసి నీళ్లలో కడిగి లైట్ గా ఉప్పులో నానపెట్టి సైడ్ లో పెట్టాలి జామా మేతి మ్యారీ తయారు చేయడానికి పొయ్యలు గెచ్చుకుని ఒక ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేయాలి జీలకర్ర ఎండిమిర్చి వేసేసి ఉల్లిగడ్డని ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై అవుతున్న ఉల్లిగడ్డలో జామకాయ వేసి చక్కగా స్టిల్ ఫ్రై చేయాలి ఈ ఫ్రై అవుతున్న మిశ్రమంలో టమాటా వేసి తరువాత మెంతాకుల్ని వేసి చక్కగా ఫ్రై చేయాలి సీజనింగ్ కోసం ఉప్పు పసుపు గరం మసాలా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ వేసేసి అల్లంని గ్రేట్ చేసి చక్కగా హై ఫ్లేమ్ లో స్టిల్ ఫ్రై చేయాలి ఒక చక్కని డిష్ లో తీసి సర్వ్ చేయడమే అంతే హెల్దీ హెల్దీ జామా మేతి మ్యాజిక్ రెడీ కలరీస్ లో ఇవ్వాలని నేను చేయబోయి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి పర్సనల్ గా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి నాకు రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ అంటే ఇష్టము రెడ్ వెల్వెట్ కప్ కేక్స్ అంటే ఇష్టము రెడ్ వెల్వెట్ డెజర్ట్స్ ఇష్టము అలాగే నాకు రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి ఇన్వెంట్ చేసేసామండి అన్ని రెడ్ కలర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ చేసేసి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి సో రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి తయారు చేయడానికి కాసిన పదార్థాలు చక్కగా నోట్ చేసుకోండి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి తయారు చేయడానికి కాసిన పదార్థాలు రెడ్ గ్లోబ్ గ్రేప్స్ బీట్రూట్ క్యారెట్స్ హనీ తేనె అల్లం నిమ్మకాయ మరియు గ్రీన్ టీ సో రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి తయారు చేసేద్దాం సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి ముందుగా క్యారెట్ స్కిన్ తీసేయాలి క్యారెట్స్ హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డీటాక్సింగ్ ఆల్సో సో ఇవాళ నేను వన్ బిగ్ క్యారెట్ వన్ స్మాల్ క్యారెట్ యూస్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీట్రూట్ కూడా స్కిన్ తీసేద్దాము సో బీట్రూట్ కూడా స్కిన్ తీసేసాము సో క్యారెట్స్ ని రఫ్లీ చాప్ చేసుకుందాము రఫ్లీ కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతి ఒక డ్రింక్ సో మిక్సీ జార్ లో పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేసామనుకోండి గ్రైండ్ కావు కాబట్టి రఫ్లీ కట్ చేసుకోవాలి ఐఎమ్ జస్ట్ రఫ్లీ కటింగ్ ఇట్ సో మిక్సీ జార్ లో ముందుగా క్యారెట్స్ నేసేద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీట్రూట్ బీట్రూట్ ని కూడా రఫ్లీ కట్ చేసుకుందాము బీట్రూట్స్ కూడా వేసేద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ గ్లోబ్ గ్రేప్స్ లో గింజలు ఉంటాయండి కానీ మా మిక్సీ జార్ లో గింజలు గ్రైండ్ కావు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా వేసేస్తున్నాను లేదంటే మీరు కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడు లిక్విడైజర్ లో మీరు ఇట్లాంటి స్మూతీస్ చేసుకుంటే గింజలు గ్రైండ్ కావు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైట్ గా అల్లం ఒక అల్లం ఒక నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొయ్యలు గిచ్చుకొని ఒక ప్యాన్ లో ఒక చిన్న కప్ వాటర్ ని హీట్ చేద్దాం సో వాటర్ హీట్ అవుతున్నాయి సో వాటర్ చక్కగా హీట్ అయిపోయాయి సో ఇది నేను కొత్త ఎక్విప్మెంట్ నిన్న కొన్నానండి సో ఇది ట్రై చేద్దాం అనేసి వాళ్ళ ఇది గ్రీన్ టీ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇన్స్టెంట్ గ్రీన్ టీ కోసము సో నా దగ్గర గ్రీన్ టీ ఉంది సో వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీని దీంట్లో వేయాలి వేసేసి వేడి వాటర్ని దీంట్లో వేసేసి జస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి సో లిడ్ పెట్టేద్దాము సో ఇక్కడ టూ టు త్రీ మినిట్స్ మన గ్రీన్ టీ రెడీ అవుతుంది అంతవరకు లైమ్ కట్ చేసుకొని నిమ్మరసం దీంట్లో పిండుతాము గింజలు తీసేయాలండి సో నిమ్మరసం పిండేసాము ఇప్పుడు టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి సింపుల్ టెక్నిక్ జస్ట్ ప్రెస్ చేసేస్తే గ్రీన్ టీ కింద వచ్చేస్తుంది నాకు చాలా నచ్చేసిందండి ఇది గ్రీన్ టీ హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సో మీ డైట్ లో గ్రీన్ టీని డెఫినెట్లీ తీసుకోండి వెయిట్ లాస్ కి కూడా గ్రీన్ టీ ఎక్సలెంట్ సో నా గ్రీన్ టీ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో దీంట్లో గ్రీన్ టీని ఇద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఇద్దాము గ్రైండ్ అవ్వడానికి కన్సిస్టెన్సీ రావడానికి వేసేసాము మీరు కావాలంటే ఐస్ వేసుకొని చలచలని కూల్ కూల్ స్మూతీ చేసుకోవచ్చు కానీ వెదర్ ఇప్పుడు చాలా కోల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ ఐస్ క్యూబ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 
రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీని గ్రైండ్ చేద్దాం చూసారా బీట్రూట్ వల్ల ఈ కలర్ వచ్చిందండి ప్లస్ రెడ్ గ్లో గ్రేప్స్ కూడా వేసాము కాబట్టి మంచి కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చింది స్ట్రెయిన్ చేసేద్దాము సో చక్కగా జల్లెడ పట్టేయాలి జింజర్ ఫ్లేవర్ మంచిగా వస్తుందండి నాకు నాకు జింజర్ అంటే చాలా ఇష్టం స్మూదీస్లో సో దీంట్లో నాకు కొంచెం స్వీట్నెస్ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఒక జనరస్ స్పూన్ హనీ వేస్తున్నాను హనీ ఆప్షనల్ మీరు చాలా హెల్త్ కాన్షియస్ అయితే హనీ వేసుకోవచ్చు కానీ హనీ డజంట్ హ్యావ్ మెనీ క్యాలరీస్ సో మీరు వాడుకోవచ్చు హనీ సో ఇది ఫారెస్ట్ హనీ అండి నేను కూరకి వెళ్ళినప్పుడు కూరకు నుంచి తీసుకొచ్చాను సో రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక చక్కని మేసన్ జార్ తీసుకొని దాంట్లో వేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో వా చాలా చాలా బాగుందండి జింజర్ ఫ్లేవర్ అయితే అద్దిరిపోయింది చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది మీరు ఇలాంటి స్మూదీస్ పొద్దున తీసుకోవచ్చు మధ్యాహ్నం తీసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ టైంలో తీసుకోవచ్చు లేదంటే తయారు చేసేసి ఈ మేసన్ జార్ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే మీరు ఆఫీస్కి కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇట్లాంటి హెల్దీ హెల్దీ స్మూదీస్ని మీ ఆఫీస్లో కూడా మీరు తయారు చేసి తీసుకెళ్ళి హెల్దీగా ఉండండి రిఫ్రెషింగ్గా ఉండండి సో ఫ్రెండ్స్ హెల్దీ హెల్దీ రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ రెడీ అయిపోయింది అయితే మీరు కూడా ఈ హెల్దీ స్మూతీని డెఫినెట్లీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీట్రూట్ రెడ్ గ్రేప్స్ క్యారెట్ గ్రీన్ టీ అల్లం తేనె నిమ్మకాయ రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ తయారు చేయడానికి క్యారెట్ స్కిన్ తీసేసి రఫ్లీ చాప్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేయాలి బీట్రూట్ స్కిన్ తీసేసి చాప్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేయాలి అల్లం ముక్కలు నిమ్మరసం వేసేసి గ్రీన్ టీ తయారు చేయడానికి వేడి నీళ్లు చేసుకొని గ్రీన్ టీ వేసి గ్రీన్ టీ తయారు చేయాలి ఈ తయారు చేసుకున్న గ్రీన్ టీని కూడా మిక్సీ జార్లో వేయాలి చక్కగా గ్రైండ్ చేసి స్ట్రెయిన్ చేసి టేస్ట్కి తగ్గట్టు హనీ మిక్స్ చేసి ఒక చక్కని మేసిన్ జార్లో సర్వ్ చేయడమే అంతే హెల్దీ హెల్దీ రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాటి కౌంట్ యూర్ క్యాలరీస్ ఎపిసోడ్ లో నేను చేసిన టూ అమేజింగ్ హెల్దీ రెసిపీస్ ఫస్ట్ వచ్చేసి జామా మేథీ మ్యాజిక్ సెకండ్ వచ్చేసి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ లో ఉన్న క్యాలరీ వాల్యూ గురించి మన న్యూట్రిషనిస్ట్ పద్మ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ రోజు మన కౌంట్ యువర్ క్యాలరీస్ లో జామా మేథీ మ్యాజిక్ మరి ఇందులోని పోషక విలువల గురించి తెలుసుకుందాం సో మనం ఇక్కడ ఈ రెసిపీలో మెయిన్గా అంటే జామకాయ అండ్ మేథీ ఆకులు అంటే మెంతి కూర అంటాం కదా సో అది ఇక్కడ యూస్ చేసామండి సో మరి జామకాయ మనం అందరం పండులా తింటాం కానీ ఇలా కూరలా కూడా చేసుకుంటామా ఏమో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఏదో చట్నీలాగా అలా విన్నాను కానీ ఇలా కర్రీలాగా చేసుకోవడం అంటే అంటే ఫస్ట్ టైమే చూస్తున్నట్టే ఉంది నాకైతే సో మరి ఈ జామని అంటే కొంచెం మనం పచ్చిగా ఉన్న జామకాయని ఇక్కడ యూస్ చేశాం కదా సో మరి జామని మనము ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నాము తీసుకోవాలి అంటే మరి అందులోని పోషక విలువలు మరి బాగా ఉంటేనే కదా మరి మనం దాన్ని ఇక్కడ మనం హెల్దీ ఫుడ్ ఛానల్లో చూపిస్తూ ఉన్నాము సో మరి ఈ జామకాయలో ఇది అసలు పేదవాడి యాపిల్ అంటారండి ఈ జామకాయని ఎందుకు అంటే మనకి ఇది పుష్కలంగా అంటే విరివిగా దొరుకుతుంది అండ్ చాలా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది సో మరి ఈ తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పి మనం దీన్ని చిన్న చూపు చూడకూడదండి ఇందులో పోషక విలువలు అమ్మోఘంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్ సి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో చాలామంది జలుగు చేసినప్పుడు ఇలాంటి టైంలో చాలామంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు జామకాయ తినడం అనేది కానీ అలాంటి టైంలో మనము ఈ విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి పండ్లను తీసుకోవడం వలన మనకు విటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా యూనో లభ్యమయ్యి మన బాడీకి ఈ వ్యాధి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొంతవరకు అరికడుతుందండి అంటే దాన్ని కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు అనమాట సో మరి ఈ ఒక విటమిన్ సినే కాకుండా ఇందులో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా సో దీని మూలాన ఏంటి అంటే అసలు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేదే రాదండి ఎవరికైనా అలాంటి ఇబ్బందితో బాధపడుతూ ఉంటే ప్రతిరోజు జామకాయ తీసుకోండి అసలు మీకు అలాంటి ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది సో మరి ఇంకా ఇందులో మెంతి కూరని కూడా యూస్ చేశారు కదా సో ఈ మెంతి కూరని ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ అని చెప్పుకోవచ్చండి అసలు ఇది ఒక మనకు ఒక మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మన బాడీలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇందులో విటమిన్ ఏ అండ్ విటమిన్ సి అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మెనీ మినరల్స్ అంటే ఫాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం ఇలాంటి మెనీ మినరల్స్ కూడా ఇందులో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి 
యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ గురించి చూస్తే ఇందులో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా దీన్ని మనము తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన బ్లడ్లో అంటే మన బాడీలో ఉండే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని మనం చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండ్ ఇది మంచి ఫైబర్ అండి అంటే ఇది మెంతి కూర రోజు తీసుకోవడం మూలాన అసలు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది రాదు సో మరి ఇలాంటి రెండు హై ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఒక రెండు ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కలిపి మనం ఈరోజు ఒక డిష్ చేసాం కదా సో మరి ఇలాంటి డిష్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కదా సో మరి ఇలాంటి హెల్దీ హెల్దీ రెసిపీస్ని మరి మీ అందరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో అందరినీ జామకాయతోటి కర్రీ చేసి అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేయండి మన ఇవాళ్ళ కౌంట్ యువర్ క్యాలరీస్లో సెకండ్ డిష్ అయినటువంటి రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీ ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషక విలువల గురించి చూద్దాం సో ఇందులో మెయిన్ ముఖ్యంగా అంటే ఇందులో ఏమేమి యూజ్ చేశారు క్యారెట్ బీట్రూట్ రెడ్ గ్రేప్స్ జింజర్ అండ్ గ్రీన్ టీ అసలు చూసారా ఇందులో మీరు వాటర్కి బదులుగా గ్రీన్ టీ యూజ్ చేశారు ఎంత మంచి టిప్ కదండి ఇది సో ఈ వీటన్నిటి గురించి పోషక విలువలు చూద్దాం మరి సో క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్ మనందరికీ తెలుసు ఇది హై ఇన్ వైటమిన్ ఏ సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఎటువంటి కంటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి వృద్ధాప్యానికి సంబంధించిన ముడతలు కానివ్వండి అలాంటివి రాకుండా మన స్కిన్ని యంగ్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ మన బ్లడ్ మన హార్ట్ అంటే ఏదైతే ఒక హార్ట్కి ప్రొటెక్షన్ లాగా అంటే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు రాకుండా కానివ్వండి సో ఇలాంటి వాటికి అది చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ఇందులో రెడ్ గ్రేప్స్ యూస్ చేశారు సో ఈ రెడ్ గ్రేప్స్ కూడా నుండి హై ఇన్ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి సో ఈ గ్రేప్స్లో ఏంటంటే ఇది చాలా యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల అగెయిన్ మళ్ళీ మనకు ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకు దొరుకుతుంది మన బాడీకి డిసీజెస్ నుంచి ఒక ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకు దొరుకుతుంది అనమాట అండ్ ముఖ్యంగా మనము ఈ క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి వాటిని నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మరి ఇలాంటి ఫుడ్స్ అనేవి తప్పకుండా మనము మన డైట్లో తీసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఇందులో జింజర్ యాడ్ చేశారండి సో ఈ జింజర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక లాంటి మంచి కిక్ అంటే ఒక మంచి టేస్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచో తగులుతుంది కదా సో ఓన్లీ టేస్ట్ కోసమే కాదండి జింజర్ అనేది చాలా చాలా మంచిది బాడీలో ముఖ్యంగా అంటే డైజెషన్కి అరుగుదలకి ఎవరైనా ఆకలి అవ్వడం లేదు టేపులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ఈ జింజర్ని కనుక తరచుగా అంటే ఇలా కానివ్వండి మీ ఏ మీ ఆహారంలో ఏదో రకంగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చక్కగా తొలగిపోతాయి అండ్ ఇంకా ఇందులో తెలివిగా వాటర్ బదులుగా గ్రీన్ టీ యూస్ చేశారు కదా సో మరి ఇక్కడ గ్రీన్ టీ ఎందుకు యూస్ చేశారు అనుకుంటున్నారా సో గ్రీన్ టీలో ఈ యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో మనము యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం మూలాన ఏంటి అంటే మన బాడీకి మనం ఒక రక్షణ కవచం అనేది ఏర్పరచుకోవచ్చు సో దీని వలన చాలా చాలా వ్యాధులు అంటే గుండెకు సంబంధించి కానివ్వండి క్యాన్సర్కి సంబంధించి కానివ్వండి చాలా రకాలైన వ్యాధుల నుంచి మనము ఒక మంచి ప్రొటెక్షన్ లాగా మన బాడీని మనమే సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన ఆరోగ్యం ఎల్లప్పుడూ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది కదా సో మరి ఇలాంటి మంచి మంచి పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి ఇలాంటి డిషెస్ కానివ్వండి జ్యూసెస్ కానివ్వండి తీసుకోవటం మూలాన సో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు సో మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో మరి ఈరోజు మన రెండు డిషెస్ మేతి జామ అదే జామ మేతి మ్యాజిక్ ఉంది కదా మరి అందులోనూ మళ్ళీ ఈ రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీలో ఉన్నటువంటి క్యాలరీస్ చూద్దాం సో ఈ జామ మేతి మ్యాజిక్లో మనకు అబౌట్ లైక్ ఎయిటీ ఫైవ్ కలరీస్ వరకు పర్ సర్వింగ్ ఉంటుందండి అండ్ మన రెడ్ వెల్వెట్ స్మూతీలో కూడా మనకి అబౌట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ కలరీస్ వరకే ఉంటుంది సో మరి ఇంత చిన్న చిన్న క్యాలరీస్ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఫుడ్ని అండ్ హై న్యూట్రిటీ వాల్యూస్ అట్ ద సేమ్ టైం సో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఫుడ్స్ని తరచుగా మీ డైట్లో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో బియోస్ ఇవాళ్ళ ఎపిసోడ్ లో చూసారు కదా టూ అమేజింగ్ రెసిపీస్ అయితే మీరు కూడా రెసిపీస్ ని తప్పక ట్రై చేయండి మరికొత్త రుచికరమైన యమ్మీ ఇనోటివ్ రెసిపీస్ కోసం కీప్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్ దిస్ ఇస్ యువర్ షెఫ్ రుచిక శర్మ సైన